இன்னைக்கு நாம டாரஸ் கான்ஸ்டலேஷன் பத்தி பார்க்க போறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஓரியன் கான்ஸ்டலேஷன் போல இந்த குரூப்பும் வெரி ஃபேமஸ் இந்திய வானியல் சாஸ்திரப்படி இந்த கான்ஸ்டலேஷனை ரிஷபம் என்ற பெயரால் ரிஷப விண்மீன் தொகுதின்னு அடையாளப்படுத்தப்படுது நாம் நிறைய டைம் பார்த்துருப்போம் இந்த தொகுதியே ஒரு காலை உருவத்தை வச்சு தான் அடையாளப்படுத்துவாங்க சரி இந்த கான்ஸ்டலேஷனில் மிகவும் பிரபலமான ஸ்டார்ஸை பற்றி ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம் இந்த குரூப்லேயே மிக பிரபலமான ஸ்டார் அல்திபரன் தமிழில் ரோகிணி நட்சத்திரம்னு அழைக்கப்படுது வானத்தில் இந்த நட்சத்திரம் வெறும் கண்ணாலேயே பார்க்க முடியும் சைஸ்னு வந்துட்டா அல்டிபெரன் மிக பெரியது ஒரு எடுத்துக்காட்டு பார்க்கலாம் ஒருவேளை சூரியனுக்கு பதிலாக அல்டிபெரன் ஸ்டார் சூரியன் இருக்கும் இடத்துல இருந்தா இந்த ஸ்டாரோட சர்ஃபேஸ் புதன்கோளோட சுற்றுப்பாதையே நெருங்கும் புதன்கோளே இருக்காது இந்த நட்சத்திரம் நம்ம சூரியனை விட சைஸில் மிக பெரியது தான் அப்படின்னா இந்த நட்சத்திரத்தோட மேற்பரப்பின் வெப்பநிலை சூரியனை விட பல மடங்கு அதிகமாக இருக்கும்னு நினைக்கலாம் ஆனால் அப்படி இல்லை சூரியனோட மேற்பரப்பின் வெப்பநிலை ஐயாயிரத்தி எட்நூறு கேள்வின் அல்டிபெரனோட மேற்பரப்பின் வெப்பநிலை வெறும் நாலாயிரம் கேள்வின் மட்டும்தான் பெரிய சைஸா இருந்தாலும் ஏன் வெப்பநிலை இந்த அளவு குறைவா இருக்குன்னா சூரியனோட ஏஜ் நாலு புள்ளி ஆறு பில்லியன் கிட்டத்தட்ட நானூத்தி அறுபது கோடி வருஷம் பழமையான நட்சத்திரம் தான் நம்ம சூரியன் ஆனா அல்டிபெரன் அறுநூத்தி அறுபது கோடி வருஷம் பழமையான நட்சத்திரம் ஒரு நட்சத்திரத்தோட வயசை பொறுத்து தான் அதனோட வெப்பநிலை குறைவோ அல்லது அதிகமாகவோ இருக்கும் அல்டிபெரன் உருவான பின் இருநூறு கோடி வருஷம் கழித்து தான் சூரியன் உருவானது சூரியன் உருவான பின்பு பத்து கோடி வருஷம் கழித்து நம்ம பூமி உருவாச்சு பூமி உருவான பின்பு தான் பல நூறு கோடி வருஷம் கழித்து நம்ம எல்லாம் உருவாகி இருக்கோம் இதிலிருந்து நல்லாவே தெரியுது பிரபஞ்சத்தில் இருக்கும் நட்சத்திரம் கோள்கள் எல்லாத்துக்கும் தொடக்கமும் இருக்கு முடிவும் இருக்கு நம்மளை போல சரி வாங்க டாரஸ் விண்மீன் தொகுதியில் இருக்கும் மற்ற ஸ்டார்ஸையும் பார்க்கலாம் இந்த குரூப்பில் ரெண்டாவது பிரைட் ஸ்டார்னா எல்நாத் அப்படி இல்லைன்னா பீட்டா டாரின்னும் அழைக்கப்படும் இந்த ஸ்டாரும் சைஸில் பெரிய ஸ்டார் நம்ம சூரியனை விட அதே போல் வெரி பிரைட்டஸ்ட் ஸ்டாரும் கூட வெறும் கண்ணாலேயே இரவு வானத்தில் இந்த ஸ்டார் கண்ணுக்கு தெரியும் ஓரியன் கான்சன்ட்ரேஷனுக்கு டாப்பில் இந்த ஸ்டார்ஸ் தெரியும் இதோ இந்த படத்தை பாருங்கள் எல்நாத் ஸ்டார் ப்ளூ அண்டு ஒயிட் கலரில் தெரியும் சூரியன் மறையும் இடத்துக்கு அப்படியே எதிர்பக்கம் பார்த்தா ஒரு ஏழுலேருந்து எட்டு மணிக்கு நைட்டில் இந்த ஸ்டார் தெரியும் ஓரியன் குரூப்புக்கு மேலே இந்த ஸ்டார் ஜனவரி மாதத்தில் தெரிய வாய்ப்பு கிடையாது ஏன்னா அந்த நேரத்தில் சூரியனோட அதீத வெப்பத்தால் இந்த ஸ்டார் தெரியாது ஆனால் நவம்பர் டிசம்பர் கால இடைவெளியில் இந்த ஸ்டாரை ஈஸியாக பார்க்கலாம் அல்டிபெரன் ஆரஞ்ச் ஜாயின் ஸ்டார் வகையை சார்ந்த நட்சத்திரம் எல்நாத் ஒரு ப்ளூ ஜாயின்ட் வகையை சார்ந்த நட்சத்திரம் அதே போல் இந்த ஸ்டார் சூரியனை விட பல மடங்கு வெப்பம் அதிகம் இந்த நட்சத்திரத்தோட சர்ஃபேஸ் டெம்பரேச்சர் பதிமூணாயிரத்தி எட்நூற்றி இருபத்தி நான்கு கெல்வின் ஆனால் நம்ம சூரியன் வெறும் ஐயாயிரத்தி எட்நூறு கெல்வின் மட்டும்தான் அல்டிபெரன் மற்றும் எல்நாத் இந்த ரெண்டு நட்சத்திரத்திற்கும் கோள்கள் இருக்கா இல்லை இல்லையான்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் அல்டிபெரன் அல்டிபெரன் ஸ்டாருக்கு ஒரே ஒரு கோள் இருக்குது அது அல்டிபெரன் பி என்ற கோள் இதோ அந்த கோல் இப்படி தான் இருக்கும் அந்த கோளோட வெப்பநிலை நம்ம நினச்சி கூட பார்க்க முடியாத அளவு மிக கடுமையான வெப்பம் அங்கு உணரப்படும் அதாவது பூமியோட தரை மேற்பரப்பின் வெப்பநிலை வெறும் இருநூத்தி எண்பத்தி எட்டு கேள்வின் மட்டும்தான் ஆனால் அல்டிபெரன் பீன் வெப்பநிலை ஆயிரத்தி ஐநூறு கெல்வின் யோசித்து பார்த்தா யோசிக்க கூட நேரம் இல்லாமல் போசிங்கி போயிடுவோம் இந்த வெப்பநிலையில் கிட்டத்தட்ட ஜூபிட்டர் சைஸில் இருக்கும் இந்த கோல் அல்டிபெரன் பி எல்நட் நட்சத்திரத்துக்கு எந்த கோலும் இல்லை இந்த ஸ்டார் எந்த அளவு பிரைட்டாக இருந்தால் நூற்றி முப்பது ஒளி ஆண்டு தூரத்தில் இருந்தும் கூட இந்த ஸ்டார் வெறும் கண்ணாலேயே பார்க்க முடியுது கிலோமீட்டரில் எவ்வளோ தூரம்னா சுமாராக ஆயிரத்தி நூற்றி எழுபது லட்சம் கோடி கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இந்த நட்சத்திரம் இருக்குது இந்த டாரஸ் குரூப்போட ஸ்ட்ரக்சர் எந்த ஷேப்பில் இருக்குதுன்னா இதோ இந்த படத்தை பாருங்கள் நல்லாவே தெரியும் ஆனால் எப்போவுமே இந்த குரூப்பில் இருக்க எல்லா ஸ்டாரும் வெறும் கண்ணுக்கு தெரியாது மேலே பார்த்த ரெண்டு ஸ்டார்ஸ் அல்டிபெரன் மற்றும் எல்நாத் ஸ்டார்ஸை தவிர மற்ற ஸ்டார்ஸ் இந்த குரூப்பில் அந்த அளவு பிரைட்டாக இருக்காது அதனால் இந்த டாரஸ் கான்ஸ்டலேஷனோட கம்ப்ளீட் ஸ்ட்ரக்சர் பார்ப்பது என்பது மிக மிக கடினம்தான் ஆனால் அல்டிபெரன் மற்றும் எல்நாத் ஈஸியாக வெறும் கண்ணுக்கே தெரியும் நவம்பர் டிசம்பர் மாதம் 
இந்த ஸ்டார்ஸ் ஓரியன் கான்ஸ்டலேஷனுக்கு பக்கத்திலேயே தெரியும் நிலா வெளிச்சம் இல்லாத நேரத்தில் இந்த ஸ்டார்ஸை பார்த்து ரசிச்சுக்கோங்க இன்றைக்கி நைட்டு பார்த்துட்டு கமெண்ட்ஸும் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நன்றி மீண்டும் சந்திக்கலாம்